サックとたかしーのおしゃべり本要略はいどうもサックでーすたかしーでございますよろしくお願いします今日はですね「時間術大全」という本のご紹介をしたいと思いますこちらの本ですねはい、はいはい、GoogleYouTube そうなんですよ、えー、人生が本当に変わる87の時間技ということでこちらの本のご紹介をしたいと思いますはいえー、こちらの本どんな本かと言いますと人生を変える時間の使い方を書いた本になりますはいはいはい皆さん毎日忙しいと感じていませんかなぜか、はい、もう忙しくてそしてなぜか不安に襲われてあ、ね、なぜか焦っててですよね思いますなんでだよって常に思ってますだいぶ重症ですね<笑>、はいまあ、やりたいことがあるのにできないとかね<笑>、はい、一日振り返ってえ今日何してたみたいになったりとか、はいはいはい、気がついたらスマホばっかいじっちゃってるとかこれはもうねありますよね一、うん、日が30時間三十時間ぐらいあったらいいのになと思ったことありませんかこれは本当ねありますよね,すねあ<笑><笑>多いですね高橋さん<笑>そんな皆さんに朗報ですはい、はいはい、今すぐ時間が増えるすご技テク紹介いたします教えて、はい、教えてこの本はですね2人によって書かれてるんですけどもその2人っていうのが世界一多忙な組織を最速時間術で変えてきた2人なんですよ、はい、でこの世界一多忙な組織っていうのがですね先ほど高橋さんもおっしゃってた通りあの Google と YouTube ですよいやーやばいでしょ,そうでしょう、ね、もうこの名前でできたらもう読むしかないでしょうこの本、はい、つまりこの本はですね Google と YouTube 出身の最強の時間オタクたちが膨大なデータと膨大な経験をもとに作り出した、はい一日をフル活用するための方法が書かれた主玉の一冊だということです。もちろん主玉ですね。まさに主玉です。言葉の通り、はい。そうなんですよ。で、まあ、この本をですね、この本を解説する前に、一つちょっと言っておきたいことがありまして、それはですね、この本は作業効率を高めたり、やるべきことを早く終わらせる方法が書かれているわけではありません。ハウトゥーを書いてるわけじゃないんですそうなんですよ、はい。そういう本じゃなくて、この本が教えるのは、自分にとって大切なことをする時間をもっと作る方法です。うんそうなんですよ。仕事が早くなるとか、そういう方法じゃないんですよ。うむ、うむ。うむうむ<笑>そういう方法なんですよね。それは例えば、家族と過ごす時間であったり、語学をマスターする時間であったり、副業を始める時間だったり、何かをする時間を作るためには、この本は非常に役に立ちます。はい。はい、皆さんはね、何かやりたいことがあるのに、時間がないとき、気合で何とかしようとしてませんかしてますね。例えば、うんついついダラダラしてしまう時間を気合で有意義なものにしようとしたり、うんうん、いつも遅く起きてるのに気合で早く起きようとしたりしてる人いると思うんですよ<笑>気合っていうワードがだいぶ出てきますね<笑>気合がねそれじゃダメなんですよねそんなことではやりたいことをやる時間は作れません意志の力では行動が変わらないっていうことはもう科学的に分かってるんですよね意志力っていうのはそんなに強くないんですよやりたいことをやる時間を作るにはですねじゃあどうしたらいいんだとんそれは4つのステップ踏めばええだけなんですよ。簡単だよ。簡単。石とかじゃないからね。そうそうそう,そう、うん。石とかじゃないんですよ。たった4つ。その4つ早く教えて。<笑>今すぐ教えて。これから伝える4つのステップを理解して実践すれば、<笑>やりたいことをやる時間は確実に確保できます。はい。もう今すぐ聞きたい。今すぐ聞きたい。もう早く進みたいですね。うん、ということでね、毎日忙しい中からやりたいことをやる時間を捻出する方法っていうのを、今回できるだけ分かりやすく解説いたしますので、時間作りたいっていう人はね、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、じゃあ、知りたい皆さんのために早速内容入っていきましょう。えー、じゃあですね、ステップ4つって言ったんですけども、はい、そのステップ、先に、えー、のーもう紹介しちゃおうと思います。ステップ1、ハイライト。うんステップ2、レーザー。レーザーステップ3、チャージ,チャージステップ4、チューニング。車<笑>まあ何のことかよくわかんないと思うんですけど、まあステップ1からいきましょうか。ステップ1、ハイライト。えー、ハイライトっていうのはそもそも何かと言いますと、毎日最重要事項を決めるっていうことを言います。はい、時間を作る最初のステップは、何のために時間を作るのかっていうことを決めることです。はい、まず目的を決めましょうっていうことですね。これはですね、まあプレゼンを作るみたいな仕事でもいいですし、夕飯を作るみたいな家庭のことでもいいですし、はいまあ、読書みたいなねやる必要はないけどやりたいことみたいなんでもいいんですよ、はい、何のために時間を作るのかっていうのをまず決めますまず一日のスポットライトをどこに当てるのか決めようと、はい、そういうことですねつまりハイライトを決めようということです
毎日優先事項としてスケジュールを確保する活動を決めるんですよね、はい、こうすることで時間を主体的に使えますしやりたいことをやる時間を意識的に集中して使うことができるわけですよ、はいはい、ということでじゃあどうやってハイライトを選んだらいいんですかということでハイライトを選ぶコツこちらを3つ紹介しようと思います、えー、1つ目緊急のものを選ぶはい、はい、これですねまあ、今日中に終わらせなければならないことがあるんでしたらそれをハイライトにしてスケジュールに組み込みましょう、はいはい、じゃあハイライトを選ぶコツ2つ目単純にやりたいことを選ぶ、はい、こちらですね別に急がないけど、まあ、金がねやろうと思っていたこととか、まあ、先延ばしにしがちなことっていうのをハイライトにしてみてください、はい、ずっとね副業を始めようと思ってたとかちょっと YouTuber になりたかったんだみたいなねそういうのってちょっと急がないじゃないですかそうです、ね、ついつい先延ばしにしがちだと思うんですけどでもやりたいと思ってることはちょっとハイライトにしてみてください、うんはい、ハイライトを選ぶコツ3つ目やったら楽しいことを選ぶ、うん、こちらですねまあ効率みたいなのはそんな関係なくですね一日を振り返った時にあ今日いい一日だったなって思えそうなそんな行動をハイライトにしてみてくださいなるほど、はい、結構いいコツですねそうですね、うん、まあこの3つをね基準にしてもらって、うんうん、今日一日のハイライトっていうのを決めていただければいいかなと思います、はいとということでこれがステップ1ですねこんな感じで、えー、ハイライトを選びます、はい、そしたら次ステップ2レーザーになります、はい、こうして、まあ、ハイライトを決めましたねさっきのステップ1でそして忙しいスケジュールの中に時間を作りました次のステップではその時間に最大限集中する方法を伝えようと思います、はい、つまりレーザーっていうのはレーザービームのように一点に集中力を集中させることですうんなるほど、はい、そういう意味のレーザーだったんですねそうなんですね、うん、しかしですねレーザーのように一点照射で集中するっていうのはね結構難しいんですよ、はい、なぜならですねなぜならこの世の中には気が散るものだらけだからなんですよねそういうことですよね、はい、そういうことなんですよ、うん、私たちはねいろんなことに気を取られまくってるんですよマジでメールとか SNS ニュースゲームなどなどもう気がついたらスマホ触っとるそういうのが現代人ですよ誘惑だらけそうなんです気が散るものだらけそういうことなんですもう現代はねある調査によればスマホユーザーが1日にスマホを触る回数はなんと2000回以上だと言われております病気やん1日ですよ病,病気やん<笑>声でか<笑>もう病気ですよほんまに、うんこれらはですねこういったスマホとかね、うん、そういったすごいデバイスたちっていうのはこの世界の大天才たちがですね、うんうんうんまあ、みんなの生活を良くしてあげようと、うんうん、いいものを作ろうってね愛を持って作ってるがゆえに、うん、それらがとんでもなく魅力的に見えちゃうんですよね僕らはそしてついつい集中力を切らしてしまうわけなんですよそうなんです愛ゆえのものなんでねどうしようもないんですよこれ愛ゆえに愛ゆえに愛ゆえにか<笑>愛ゆえになんですよだから気が散っちゃうんですでそんなねあっち向いてもこっち向いても集中力を乱すものがあるこの無限時刻の中でですね無限時刻愛のこと無限時刻<笑>愛ゆえにですよこれは深すぎる愛は時として牙を向くわけです、はい、地獄になるってこと地獄になるこの無限時刻の中でですねどうやって集中力を高めればいいんですかと、はい、その方法をねこれから説明していただきいこうと思います、はい、集中力を高める方法ですねこれをですねスマホ編インターネット編として2つ紹介しようと思います、はい、えまずスマホ編まあ、まずね、もうなんせスマホですよ。もうこれがね、集中力を切らす、もう諸悪の根源と言っても過言じゃない。マジで。<笑>愛から始まって諸悪の<笑>最初に諸悪の根源になってるよ。<笑>まあ、あの、見方をね、見方を変えたらね、まあ、暇があったらね、すぐスマホをいじってしまうっていうのはないですかありますよね。そんなね、スマホで気が散らないようにする方法、こちらをご紹介しようと思います。まず一つ目。通知を切るこれいいですね僕ね、はい、これやったんですよあやったんすかやっぱね違う違いますよね違う全然違うやっぱりポロンってね音がして画面にパッて出るそうで通知開いちゃうんですよそうでしょうなんで勝手に画面に出てくる通知は全部オフはいまずオフじゃあ2つ目ログアウトする SNS とかメールはもう一回一回ログアウトしてくださいあでまた入るのに手間がかかる、ね、そうなんですよ、うん、これログインがめんどくさくなるんでもうえっかなってなっちゃうと思うんですよね、うん、なんで一個一個ログアウトしてくださいえー、3つ目アプリを消すあ、はい、これねもう SNS 系とかメール系ゲーム系動画系全部消してくださいえちなみにサックさん消してるんですか、はい、うん僕は消してないです<笑>すいません<笑>でもあのー、なんか一時期ね TikTok とかすごい見ちゃってた時期あるんですよ、うんうんうん、もう消しましたああそっち消したんです、はい、消しました、う
、えー、じゃあ4つ目スマホを置いて帰るこれコートテクですね<笑>スマホを置いて帰る職場にねスマホを放置して家に持って帰るこれはかなり常駐者<笑><笑>ここまで行きたいな<笑>これまあこれ難しかったら、まあ、電源オフとかでもありやと思うんですけども、うんうん、僕でもここまで行きたい<笑>家もう置いて帰るいやもういや別にそれ置いといて大丈夫だからっスマホを置いて帰るこうするとね、スマホで気が散らないようになるんで、この4つのテクニック、ちょっと使って、スマホからの誘惑をちょっと除去してみてください。はい、これがスマホ編です。次、インターネット編。はいまあ、スマホがなくてもですね、やっぱテレビとかパソコンとか iPad みたいなデバイスもありますよね。うん、もうこれらもですね、集中力を乱す暗黒物質です。はい、なんで、これらに集中力を乱されない方法、こちらをご紹介しようと思うんですけども、えー、まず1つ目。タイマースイッチでぶった切るということでね、はい、あの w i f i のルーターとつなげれるタイマースイッチがあるんですよね、はい、それをセットしておくことで、時間になると、勝手に w i f i のルーターの電源が切れるようになるんですよ、な,なんで,強制,で強制的にネットを使えなくするっていう、なるほどそういうね、あのもう強制力が働く方法があります、これが一つ目ですね、僕でもね、これね、はい、あのスマホのタイマーやってみたんですよ、ネットタイマー、制限のやつ。ええええええ、でもその制限かかった瞬間に、はい、暗証番号自分で知ってるから、はい、またこうやって自分で入れ直して、つっこうみたいな。<笑>意志弱<笑>そんな高しさんにおすすめしたいのが2つ目これですネットを解約する<笑>もうそういう人はねもうネット解約してくださいもうよっぽど調べたいことはスマホで調べるとかねこれインターネット編なんで,、うん、でもしスマホをどうしても触っちゃう人はもうスマホ解約してください<笑><笑>もうガラケーで十分ですもうね、はい、強い<笑>こんくらい言ってくださいこれぐらいの意思必要かもしれないねなこれぐらいの環境を変えてくることが必要かもしれないねそうなんですやっぱりね大天才たちが作ったものっていうのはもうあまりにも魅力的すぎるんで、うん、ここまでしないとねもう断ち切れないんですよ、うんね、まあなんせねなんせもうあのスマホもインターネットも、まあ、頑張って遠ざけるみたいな意思だけでどうにかしようとしてももう絶対無理なんですよいやもうこれよこれこれ,これ無理なんですよねもうね、はい、触ってるって体の一部になってるでしょそうでしょ俺もなってるもんもう無意識でしょほぼポンポンポン無意識で召喚しちゃってるんですよ<笑>ほんまにもうそんなんでね遠ざけられるほど生半可なもんじゃない,ゃないそうなんですよ、うん、意思でどうにかできるほど生半可なもんじゃないんですよね、うん、もうさっき解説したみたいにもう解約するとかアプリ消すみたいにもうどうしようもないところまで攻めないと、うん、この誘惑には勝てないんですよねいや本当ですね環境で解やるしかないですね、意思じゃ無理やそれをね今一度皆さんの脳内にぶち込んでおいてほしい、うん、そのイメージをこれ言ったらもう麻薬みたいなもんですねそうですもう麻薬みたいなもん生活に必需,品必需なもん部分もあるじゃないですかそうです、ね、例えば連絡の交換とかそ,うそ,うそ,うそ,うそれとも重なってるからそうなんですよ余計ですよねそれ,それが免罪符になっていやこれ解約したらさみたいななっちゃうんですよねじゃねえんですよじゃねえじゃねえもうじゃねえそうじゃねえ<笑>ということで気が散るものを遠ざけて集中したい時間に集中してください、うんうん、これがレーザーになりますステップ2ちょっとステップ2長くなりましたけどじゃあ次ステップ3ハイライトレーザーときて3つ目はチャージですーーはいチャージっていうのはねどういうことかと言いますと、まあ、まずですね、まあ、そもそも言,言,言っときたいのが時間を作る方法にはもう一つ根本的なものがあるっていうところなんですよね、はい、それはですねエネルギーをチャージするっていうことなんですよね、はい、もしエネルギーを日々高めることができれば、はいはいはい、疲れていることで無駄になっていた時間をこうハイライトに当てられるわけですよ確かにね、はい、疲れてなければねそうなんですよ,よっしゃこれ,これからハイライトの時間ってなるもん、ね、24時間フル,フル活用できたらね24時間全く寝なかったらな,そ,なそれは時間十分に使えるわまあそういうことですよそしてですねエネルギーが枯渇してる時っていうのはつまり疲れてる時っていうのは往々にしてスマホとか見がちなんですよいやもうルーティーンがやばいこれねあの分かると思うんですけど、はい、何にもやる気が出ない時ってなんかただただ時間無駄にしちゃいませんもうねそれに俺悩んでる悩んでますよね賞味なんかやる気出ねえなやりたいことあるけどちょっとスマホ見ようみたいなやる気出ねえスマホ見ようだらだらああもう3時間経ってる<笑><笑>ねえよ<笑><笑>それじゃダメなんですよ、うん、それじゃダメということでここからはエネルギーをチャージする方法を解説したいと思いますはい、はいまずですね脳をフル回転するだけのエネルギーをチャージするには体のケアが欠かせません、はい、脳と体はつながっております例えば昼に食べ過ぎてその後頭がボーっとしたりとか運動した後は逆に頭がすっきりしたりとかみたいな経験誰にでもあると思うんですよつまり脳と体っていうのは密接につながっておりまして体のケアをすることで脳のケアができるということになります、はい、ということでここからはですね費用対効果の高い5つの体のケアの方法をご紹介しようと思いますはい5つですねまず1つ目動き続ける、はい、こちらですね20分の散歩だけでもいいんで運動しましょう、はい、運動は最強の万能薬です運動は最強の
般の薬。はい。オッケー。皆さんも脳に刻み込んでいてください。もう刻み込みましょう。はい。もうこれ口癖にしましょう。運動は運動は最強の万能薬。よろしくお願いします。はい。五、はい、つの体のケア方法二つ目、リアルフードを食べる。リアルフード。例えば野菜、果物、ナッツ、肉、魚などの加工されてないものを食べようということですね。人はね食べたものでできてるんですよ。なんで食べるもん気をつけましょう。はい。これが二つ目ですね。うん、はい。じゃあ体のケア方法三つ目。喧騒を離れる、うんはい、やっぱりねもう騒がしいんですよね現代社会っていうのは、うん、だから公園とか森に行くみたいにして自然感じましょう、うん、瞑想だけでもとんでもない効果あります、はいうん、高橋さんがいつも言ってるやつ瞑想でも OK ですもうやるしかね、はい、体のケア方法もう,もうね推奨とかじゃない義務義務瞑想は義務<笑>皆さん脳に刻み込んでいてください僕が義務になったら、はい、これを推奨します瞑想は義務です瞑想は義務<笑>その公約でお願いします<笑>じゃあ体のケア方法4つ目親密な時間を過ごすやっぱ親密な相手と会話をするなどしてゆったりとした時間を過ごしましょうこれ大事な時間ですよね、はい、良好な人間関係が人の寿命を伸ばすっていうのはもう研究で分かっております、うん、はいなんで良好な人間関係の人と親密な時間を過ごしてください逆に、はい、一番寿命を縮める方法ことって孤独なんです、ねはい、そうなんですねそういうことですよタバコ吸うより酒飲むより一番やべえのは孤独,孤独<笑><笑>自分で言って食うしてる<笑>ということで、はい、体のケア方法5つ目いきます、はい、洞窟で眠る<笑>いや、まあ、これ比喩表現比喩表現これ比喩表現最後意味わかんない<笑>これ比喩表現なんですけど寝室は寝る以外は行かずに寝るときは真っ暗にして寝ましょうあなるほど寝室は寝る以外に使ってダメなんです、ねはい、そうなんですよ寝室でねスマホ触ってる人とか多いと思うんですけどいや僕なんかやってるわーそれダメです寝る以外やっちゃダメです寝室はで寝るときは真っ暗にして寝ましょう睡眠がね体調を整える原点にして頂点ですかっこいい<笑>これ言いたかったこれ言いたかったんですよ<笑>原点にして頂点,頂点睡眠がね体調を整える原点にして頂点ゼロ<笑><笑>とということですこの5つの方法でね体のケアしていただければ皆さんもねチャージできてでもう疲れた体っていうのがねだいぶ少なくなると思うんで、はい、それをハイライトに当てることができます、はい、これがステップ3チャージですね、えー、じゃあ最後ステップ4チューニングになりますはい、はい、最後のステップでは1日の3ステップを振り返ってチューニングをして明日に備えましょうそうやって試行錯誤しながら1日をカスタマイズすることで自分にとって最もあった一日を作ることができます、はい、そんな一日の振り返りといえるチューニング,チューニングのやり方をちょっと解説しようかなと思うんですけども、はいはい、まずですね一日の終わりにメモを取りましょう、はい、今日のハイライトは何を選んだかとかねレーザーでどのくらい集中できたかその時自分のエネルギーはどのくらいあったかみたいなのを書くんですよねそして自分が集中力を上げるために試した方法例えばスマホの電源切るとかうそういう方法とかあとはエネルギーを作るために試した方法、まあ、例えば食事を気をつけたとか、うん、運動したとか、うん、そんな方法みたいなのを良かったかどうかっていうのをこうメモに記録するんですよねそしてまた明日試したい方法みたいなのも記録するんですよ、うん、明日はちょっとネット立ちをしてみようと思うみたいな感じでねそんな感じで記録してください大事なことは決して完璧を目指さないことです、うん、日々のちょっとした変化を積み重ねることに意味があるんですよです、ねはい、いっぺんにやろうと思ってもダメですちょっとした変化をこう微調整しながらこう自分だけのね最高の一日っていうのを作っていただければなと思うわけですよね、はい、そのためにはチューニングをさい最後にしましょうと、はい、いうことになりますということで、えー、以上の4ステップを踏めばですねあなたも明日からあの自分がやりたいことをやる時間っていうのを手に入れられるかなと思います、はい、ということで最後にね本,、えー、本日のまとめしようかなと思いますはいということで人生を変える時間の使い方を書いた本を要約させていただきました、えー、まとめるとですね4つのステップを使うことで大切なことに使う時間を得られますよという話でしたねはい、はいまあ、忙しくて日々の生活に追われることが多い現代社会において、まあ、自分のやりたいこととか大切なことに割く時間を取れないっていう人がね結構多いと思うんですよねはい、はい、いつの間にか一日が終わってたとか1週間を振り返って何にも思い出せないみたいなねことがある人もいるんじゃないかなと思うわけですよそんな方々に向けて自分にとって大切なことをする時間を作る方法っていうのを本書は書いてるわけですそれは気合とか意志の力とかじゃなくて、まあ、4つのステップたった4つのステップを踏むことで可能になりますよという話を書いてありますじゃあその4つのステップが何かと言いますと、えー、ステップ1がハイライトですねでステップ2がレーザーステップ3がチャージステップ4がチューニングになります、えー、じゃあもうステップ1のハイライトなんですけどもこちらはですねまずは何に時間を使いたいかっていうのを決めるということになります
優先事項を決めあの上げてそのためにスケジュールを確保しましょう、はい、でステップ2がレーザーになります、はいはい、やりたいことをやる時間になったらそれにねガッと集中する必要があるわけなんですよねそのためにはスマホとかインターネットみたいな気が散るものはできるだけ除外しましょう、はいはい、でステップ3がチャージですね、はいこちらは、まあ、時間を有効活用するためにエネルギーを貯めておきましょうよという話でしたね。はいはい、そのためには、まあ、運動とか食事、睡眠、自然、人間関係ってそこら辺を意識していただくことで、まあ、エネルギーを貯めることができますよということですね。はい、でステップ4がチューニングになります。はい、1日の3ステップを振り返って明日の取り組みを考えましょう、はい、大切なのは完璧を目指さないことです日々の小さな積み重ねが大きな成果を生むと思ってちょっとずつ微調整していって自分なりの最高の一日っていうのをね見つけていただければなと思いますはいということでね以上の4ステップ使って皆さんも明日から最高の時間見つけてみてくださいということで本章は以上になりますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたおまけトークーやっぱりそれ毎日やってれば違うで積み重ねるものがねやっぱ違いますからね毎日ちょっと俺これちょっと一回やってみようこれ僕やってみますわ今日からちょっと実践してみてください、うん、実際にだってグーグルと YouTube のさ、はい、CEO が作ってるやつでしょ CEO っていうわけで CEO で,は<笑> CEO ではない、はい、時間オタクたちが作ってるあ時間オタク、はい、もうその人たちが作ってるんだから<笑>もう言ったら世界最高峰でしょそういうことです行くしかないよこれらの方法はすべて世界最高峰の方法になりますこれより仮にいい方法があるとしたらもはやあのフリーメイソンとかそっち系わ<笑>からんけどちょ,っとちょっとそっち系ねちょっともう,もうちょっと第三の力みたいな<笑><笑>まあ一回ね騙されたと思ってやってみていただけそうですねでなんならそのハイライトも、はいはい、もうね決め,てしまう決めてしまうためには終わりを思い描くしかないかなと<笑>なるほどね結局人生どんな人生生きたいかもうそこだろうぼーっと生きてんじゃねえっていう感じの今自分自身に言ってます。<笑>あ自分自身。自分自身。あ自分自身。いや指摘して視聴者さんではない。僕自身に打って、はい、そしてそれを視聴者さんにも少し感じてもらえたら<笑>気持ちとして俺の気持ちを感じてもらえたら嬉しい。<笑>もうポエムみたいなですけど。<笑><笑>この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録